தமிழகத்தில் கோவில்கள் மற்றும் தேவாலயங்கள் திறப்பதற்கான செய்திகள் மார்ச் ஒன்றாம் தேதிக்கு முன்னர் காலாவதியான விசாக்கள் வைத்திருப்பவர்களுக்கான செய்திகள் மற்றும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திகள் குறித்து காணலாம் செய்திகளை முழுமையாக காணுங்கள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொற்று நோயால் இதுவரை நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்நோயிலிருந்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்றி அறுபது நோயாளிகள் மீண்டுள்ளதாகவும் அமீரகத்தின் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மாற்று மத சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் இந்த செய்தி ஒரு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் மனிதர்களின் அடிப்படையில் மதங்கள் உண்டு என்ற கோட்பாட்டை கொண்டு அவர்களின் மத நல்லிணக்கத்திற்காக இந்த அவசர கால கட்டங்களில் கோவில்கள் மற்றும் தேவாலயங்கள் திறப்பதற்காக அமீரகம் தற்போது மனித நேயத்தோடு மனிதர்களை மதித்து அனைத்து செயல்பாடுகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் பொர் துபாயில் உள்ள இந்து கோவில் நேற்றைய தினம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு சுமார் நூறு பக்தர்கள் முதலில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் மேலும் வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு நாளைக்கு இருமுறை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் முப்பது நிமிடங்கள் கோவில்கள் திறக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் இதற்கிடையில் ஜபர் அலி நகரில் உள்ள குருநானக் தர்பார் குருத்வாரா ஜூலை நான்கு சனிக்கிழமையன்று மீண்டும் திறக்கப்படும் என்றும் குருத்வாரா காலை ஒன்பது மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரையிலும் மாலை ஆறு மணி முதல் ஆறு முப்பது மணி வரையிலும் சனிக்கிழமை முதல் வியாழக்கிழமை வரை திறக்கப்படும் என்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மூடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பனிரெண்டு வயதிற்கு குறைவான குழந்தைகள் மற்றும் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் குருத்வாராவுக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும் பக்தர்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட் போன்களில் அல்ஹாசன் பயன்பாட்டை நிறுவுவது கட்டாயமாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது அமீரகத்தில் உள்ள கோவில்கள் தேவாலயங்கள் திறக்கப்பட உள்ளன அதில் முதன்மையாக கோவில்கள் திறக்கப்பட்டு அதற்கான விதிமுறைகளும் கூறப்பட்டுள்ளன இதேபோல் தேவாலயங்கள் கூடிய விரைவில் திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தேவையான ஒப்புதல்களை பெற்றதைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு திருச்சபையும் அதன் தொடக்க நேரம் நடத்தப்பட வேண்டிய பிரார்த்தனை சேவைகளின் தன்மை மற்றும் பாரிஷ் வளாகத்தில் கிடைக்கும் அனைத்து சேவைகளின் விவரங்கள் பற்றிய வழிமுறைகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்லாமிய நாடுகளில் மாற்று மத சகோதர வெளிநாட்டவர்களுக்காக மனித நல்லிணக்கத்தோடு கோவில்களும் தேவாலயங்களும் திறக்கப்பட உள்ளது தொற்று நோயின் தாக்கத்தின் போதும் அமீரகம் சிறந்த செயல்முறைகளை செய்து வருகிறது அவர்கள் கருதுவது உயிர்கள் ஒன்றே உணர்வுகள் ஒன்றே வழி ஒன்றே என்ற அடிப்படையில் அனைத்தையும் செய்து வருகிறது இச்செயலின் மூலம் அமீரகம் அனைவரிடத்திலும் கவரப்பட்டு வருகிறது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் மார்ச் ஒன்றாம் தேதிக்கு முன்னர் காலாவதியான விசாக்களை கொண்டிருப்போர் மே பதினெட்டிலிருந்து ஆகஸ்ட் பதினெட்டுக்குள் நாட்டை விட்டு வெளியேறினால் அவர்களுக்கு விசா விதிமீறல் அபராதத்திலிருந்து விலக்களிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதன் மூலம் நாட்டை விட்டு வெளியேறி புதிய விசா மூலம் மீண்டும் அமீரகத்திற்கு வரலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது மார்ச் ஒன்றாம் தேதிக்கு முன்னர் காலாவதியான நுழைவு அனுமதி அல்லது ரெசிடென்சி விசாவை கொண்டிருப்போர் அபராதம் செலுத்த தேவையில்லை என்றும் தங்கள் நாட்டிற்கு திரும்ப பாஸ்போர்ட் மற்றும் விமான டிக்கெட் இருந்தால் போதும் என அடையாளம் மற்றும் குடியுரிமைக்கான பெடரல் ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் துபாயில் இந்த ஆண்டு மார்ச் ஒன்றாம் தேதிக்கு முன்னர் காலாவதியான அமீரக விசாவை வைத்திருப்பவர்கள் தாயகம் செல்ல துபாய் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இரண்டாம் முனையத்திற்கு அருகில் உள்ள டிபார்டேஷன் சென்டருக்கு தங்களது செல்லுபடியாகும் பாஸ்போர்ட் அல்லது தகுந்த பயண ஆவணங்களுடன் சென்று தங்களது கைரேகைகளை பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் இந்த புதிய முடிவின் மூலம் தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தவும் தொற்று நோயை கட்டுக்குள் வைக்கவும் முடியும் என அல் ஹுசைஸ் காவல் நிலையத்தின் இயக்குநர் பிரிகேடியர் யூசுப் அல் அதிதி தெரிவித்தார் மேலும் மையத்திற்கு வரும் மக்கள் தங்களது பாஸ்போர்ட் காலாவதியான விசா நகல் மற்றும் விமான டிக்கெட் ஆகியவற்றை எடுத்து வர வேண்டும் எனவும் அதிதி கூறியுள்ளார் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் கடந்த ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அன்று வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலம் இயக்கப்படும் விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டை மக்கள் ஆன்லைன் மூலம் தங்களது இணையதளத்திலோ அல்லது ஏர் இண்டியா அலுவலகம் மூலமாகவோ நேரடியாக வாங்கிக் கொள்ளலாம் எனவும் அமீரகத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்களிடம் இருந்தும் இந்த விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவும் ஏர் இண்டியா அறிவித்திருந்தது இதுகுறித்து தற்போது இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மக்கள் நேரடியாக தங்களது விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டை வாங்கினாலும் தாங்கள் இருக்கும் நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அல்லது துணை தூதரகத்தில் கட்டாயம் மக்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் பதிவு செய்ய தவறியவர்கள் விமான டிக்கெட்டை பெற்றாலும் பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் எனவும் தெரிவித்துள்ளது மேலும் சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் இந்தியா செல்வோர் தங்களது பாஸ்போர்ட் மற்றும் போன் நம்பரை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான நிறுவனத்துக்கு அனுப்பிய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை
சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி கொடுங்கள் நன்றி